。这些衣裳都是皇后吩咐内务府进献的，皇后掌管后宫，克勤克俭，对您倒是恭敬孝顺。皇后能有几分珍惜？不过是近来宫里接二连三出事，她惹了皇帝不痛快，更得在哀家这儿做出孝顺样子。也好在皇帝那儿讨个好，也是没答应得力，虽是得了您的提点，他也真敢把白花丹往脸上抹。他这一闹，自个的恩宠更稳固了，也打压了皇后和贵妃，可谓一箭三雕。只有后宫这池子水浑了，哀家出来主持才名正言顺。是呢，只是贤妃渔翁得利，如今更得宠了。皇帝已经冷了贤妃这么些日子了，哀家也不必。把皇帝逼得太紧。今、就、儿是新年伊始的好日子，何空陪太后宴饮，太后一定欢心。长辈们都爱热闹。今儿是大年初一，奴婢给主请安，愿主大喜大福，荣贵平安。这些吉祥话你最会说了，今儿来晚了，是不是打扮呢？都是主赏赐的东西，奴婢看今儿是好日子，自然要穿上。所心，你不是也有两件吗？你怎么不穿？冬天的衣服总是要换洗的，就多给了阿若姐姐了，是吗？不是说好了每人两件吗？你怎么都占了去？奴婢想着，那些衣服太艳了，索心恐怕不会喜欢。你问过索心了吗？去把衣服还给索心。是。主不必替奴婢出头，让阿若姐姐难堪，奴婢怎么样都好的。阿若的性子就是这样。我知道她明里暗里一定给你不少委屈，你也从来没有跟我说过。我向着你是应该的。主、啊，奴婢，奴婢谢主。<笑>瞧瞧你们这些蠢笨脑袋，还学人家簪红绒花呢，西瓜顶上簪花。说的就是你们这样的，赶紧给我摘了干活去。他就这性子。是啊。儿子请皇额娘安，愿皇额娘颐和长乐，福寿绵长。臣妾请皇太后安。起来吧！谢皇太后。宫里一团和气，哀家看着也高兴。都别守着规矩了，各自入座吧。孩子们，过来来，到皇祖母这儿来。好些日子没看到你们了，让皇祖母好好看看。<笑>哎呦，真乖。话说，皇帝。已经有三个阿哥了，公主只有景色这一个，也是金贵。皇上是疼三公主呢，所以一登基就封了顾伦和庆公主。历来公主都是出嫁之后才有封号，皇上这般疼爱景色，臣妾也觉得有点过呢。皇后与朕的大公主没有养大，哲妃的二公主没有降生，可怜她随着哲妃去了。如今朕呐、啊，只剩这么一个女儿，又是嫡女，便是宠些也无妨啊。女儿就是惹人疼的。景色，来，到皇祖母这里来。去。去啊、来呀、啊，景色。<笑>
，锦瑟性子矜持，又被儿臣娇宠的不成样子。锦瑟，快去皇祖母身边啊！快去！罢了罢了，毕竟是嫡出的公主，金枝玉叶，矜持一些。永皇。怎么不见你和皇祖母亲近？皇祖母，孙儿偶感风寒，不敢与皇祖母亲近。啊，哎呦，你看这永章养得胖嘟嘟的，永莲这些日子也长高了不少，唯独永皇怎么还见瘦了呢？啊！回禀太后，大哥年前就一直没胃口，有贪玩，一个没看见就窜到雪地里去了，着了两场风寒。大阿哥再小也是主子，只有你们这些下人伺候不周的不是，怎会有主子的不是？大阿哥是皇帝的长子，小心伺候着才是。奴婢知罪，奴婢知罪。哎，这些皇孙们有个三病两痛的，哀家就忧心。皇嗣充足，才是兴旺鼎盛之景象。如今已是新年。新年新气象，你们一个个如花似玉的，在子嗣上也要加紧。皇帝呀、啊，哀家说的对吗？皇娘说的是。长子和嫡子都尊贵，谁要是生下你登基之后的第一个皇子，更是尊贵无比。好了，你们都散了吧，哀家和皇帝、皇后说说话。臣妾告退。去吧。嗯、皇后啊，宫里最近出了不少事，你都还应付得过来吗？后宫之事，儿臣虽觉得手生，可都还应付得来。哀家怎么听说妃妾们闹完了咸福宫？又闹养心殿，没得安生。儿臣年轻，料理六宫之事还无经验。皇后，你可是哀家名正言顺的儿媳，哀家疼你，但也不得不教导你。你呀，失之急切了。儿臣恭听皇后娘教诲。皇帝膝下，就指这几个皇子。如今正是绵延子嗣的时候，你却让嫔妃们打扮的个个都像刚入关的女子一样，让皇帝睁着眼看谁去啊？太不上算了！儿臣知错。起来吧。你例行节俭是不错，但是得顾着后宫和皇帝的颜面。命妇大臣们朝见的时候，不能看着他们心目中高高在上的主子们穿的还不如他们，就譬如庙里的菩萨没了金身，没了紫檀座，百姓们还会虔诚的拜下去吗？他们只会说：“寒酸，太寒酸了。”你例行节俭是不错，哪儿的人都可以裁撤，协方殿的不可以，皇嗣为重。大阿哥是长子，这都已经得了两场风寒了。永皇要是有什么差错，你怎么对得起折废的在天之灵？啊？啊！皇娘教训的是，这件事情是皇后有欠妥当，有皇娘的指点，皇后日后就会知道该怎么办了。皇后聪明贤惠，自然是一点就通。儿臣，还请皇额娘多费心嗯。嗯，你肯听教，哀家多费点心也没什么。皇上，皇上，皇后有事啊。臣妾想跟您说说话。朕被皇额娘讲了许久的话。有些累了。对了，你有空啊，多教教景色
。公主固然该有矜持，但也得懂事得体啊。是。臣妾恭送皇上。皇后娘娘，皇上这是不高兴了吗？你去谢芳殿，把永皇和永章那的人手补齐。那咱们二阿哥那儿呢？永莲那儿这些人伺候足够了。不得不让。是。大哥越长大越有心思，皇上偶尔来协防殿，大哥便处处比着要强，压过二阿哥的风头。皇后娘娘也正为这事儿焦心呢，一个庶长子，竟敢压在嫡子头上，简直是造反。您瞧，大哥病着还不忘在太后面前搬弄是非，奴婢可真是越发不敢当差了。你有什么不敢当差的？万事自有皇后娘娘呢。尽管放心去做。真的呀，姐姐是说家贵人吗？对。主任，那什么呢？姑娘家听不得，听不得。先歇一歇，吃吃点心吧。又是什么新玩意儿啊？这是小厨房做的鱼绒花糕，原是民间做给婴儿的吃食。奴婢想着年下吃得荤腥，便做了些好刻画的点心。所心总是这么细心，挺好的。是啊，他事事都很细心的。既然是孩子吃的东西，你就多拿一些去，送到杰芳店给三阿哥。是，姐姐对三阿哥真好。我们三个人里面，也就绿云有孩子，我还着实羡慕她呢。说来也奇怪，这纯嫔娘娘的三阿哥养得又肥又壮的，平日里裹得严严实实的，协芳殿伺候的嬷嬷们对二阿哥都没有这么上心呢。三阿哥最小啊，照顾他是应该的。你待会儿要把点心送到照顾三阿哥的嬷嬷手上，看他喂着三阿哥，看他喜不喜欢。是。索心姐姐，哎呦哎呦呦呦呦！哎呀，大阿哥，奴婢给大阿哥请安。这是什么？这是延禧宫新做的点心，奴婢拿去协芳殿给三阿哥的。三弟什么好吃的都有，吃也吃不完，我却什么都没有。大阿哥很想吃吗？奴婢拿几块给大阿哥吧。是谢娘娘给三弟的点心，你给了我，不怕谢娘娘责罚你吗？贤妃娘娘疼爱大阿哥，吃几块点心算什么呢？哎、那不是贤妃身边的锁心吗？慢点吃，别噎着了。他跟大阿哥说什么呢？太后一向看重长子，想必是贤妃派人私下亲近吧。小脸在哪玩的？一脸的灰。这早膳才用了半个时辰，您就吃的这么狼吞虎咽的？王公总不许我吃饱，他吃了半碗就说了饭菜，说怕我噎着，可我总是饿。他们，他们是谁呀、啊？都是伺候的罗嬷嬷们。大哥，跟着您的人呢？他们都不喜欢跟着我，由着我过。大哥，这点心您就偷偷藏着吃，千万不能说是奴婢给的，奴婢先告退了。哎哎，那你也不能说我偷偷吃了点心啊，否则我也要挨骂的。奴婢也敢责骂阿哥？大哥，哎，大哥，是你嬷嬷，你快走，快走。哦、呃，好的。大哥，大，哎呦，大哥。
么到处乱跑啊？赶紧跟奴婢回去吧，真是一点都不省心。你是说看见大阿哥，并没有奴才跟着？是，大哥一个人从假山后面跑了出来，衣衫都沾了灰泥，定是没有人跟着。而且奴婢记得阿哥的衣领有油渍，这个时候还没有到晚膳。阿哥公主们的早上清淡不见荤腥，那油渍一定是隔夜的。这么说，咸方殿的人，并没有好好看顾大阿哥。奴婢一直听人说起，说咸方殿照顾大阿哥的嬷嬷，比照顾皇后娘娘的二阿哥的嬷嬷还要多。也许大阿哥顽劣，也未可知。是大阿哥顽劣，还是咸方殿的人有所懈怠？这要细细查了才知道。可是你刚才说大阿哥吃了点心怕挨骂，这倒真有奴才欺负主子的可能。这事儿啊，你先别往外说，免得有错失。奴婢知道。大阿哥也是可怜，才八岁，亲娘去的早，没人看顾，什么都不周全。姐姐。先别替别人的孩子想这么多，等你有了自己的小阿哥，那就好了。我也想有自己的孩子啊，可是总是没有动静。会有的。嗯，哎，这什么方子，这么苦？这是高大人特意寻来的，您再喝点吧。拿走，拿走。主啊，喝了兴许啊，能有个阿哥。受到恩宠也不缺，可不知道为什么，我就是怀不上。你也别太心急了，您的气息血瘀之症是打小落下的，这些年费神费心，也没能好好养着。再调养下去，本宫的岁数也不饶人了。主儿，如果您急着要孩子，倒不如先养着大阿哥。大阿哥。皇后娘娘一直闲着他这个庶长子，便是他平日不动声色，本宫看素莲的脸色就知道。就是因为是庶长子，由您来养着，母凭子贵，您的身份也就不一样了。您可听说皇后打发太医去看大阿哥了？就是因为太后器重长孙呢、啊。您的身子调养好还需时日，若赶不上生下皇上登基后的第一子，那不吃亏了？不如先养着大阿哥。占了长子养母的名分，养母有什么用啊？毕竟不是自己亲生的。太后不也是皇上的养母，照样母仪天下。那倒也是、啊。可是皇后娘娘未必肯让本宫养着大阿哥。您别总想着皇后娘娘的心意，你也得为自己想想。你若抚养了大阿哥，以后也不必事事再看皇后的脸色了。不知道皇上肯不肯？祖宗的家法，本就有将生母卑微的孩子交给高位嫔妃抚养的先例。何况哲妃早年就难产薨了，这倒名正言顺。哲妃与皇后同宗，皇后一直不肯抚养大阿哥，不就是因为她不喜欢哲妃抢着她前头生下儿子吗？说起大阿哥。也挺可怜的。左右皇后娘娘不抚养大阿哥，皇后娘娘之下就是您了。大阿哥归您天经地义。等将来您有了自己的孩子，大阿哥贴心就继续养着，不贴心就送回协方殿去。这倒是个主意。大阿哥若能跟了我，于他于我都是个依靠。主儿，你还不知道吧？今儿奴婢打御花园过。看见贤妃身边的锁心跟大哥有说有笑的，您可得赶紧求求皇上，保不定贤妃也打着这样的主意呢。若被他占了先机，他不是更得意了？那可不行。本宫哪怕不是为了自己，也不能碎了贤妃的心。哼，这个贤妃世事争强，真是惹人嫌。